Son miles las historias de amores prohibidos que se han contado alrededor del mundo. Muchas de ellas, como Romeo y Julieta, encaminadas a un triste desenlace, se han convertido en un símbolo de trágico romance cuyo estandarte representa la lucha en contra de todo y todos, cuando el amor es verdadero. Pero, ¿qué tan abierta es la mente de la gente cuando se trata de un amor prohibido? Este verídico relato supera con creces el drama de muchas películas románticas. Se trata de la unión entre una monja y un sacerdote, que luego de muchos años al servicio de Dios, decidieron desertar y unir sus vidas en sagrado matrimonio. La controversia desatada a raíz de la relación amorosa puso a la pareja en boca de todo el círculo social de la iglesia. Sin embargo, Julieta Díaz y Hugo Pisana siguieron adelante hasta llegar al altar. Y hoy cuentan su experiencia desde el interior de su hogar, en Villa de Voto, esto en Buenos Aires, donde viven en compañía de sus dos gatos, completamente enamorados y triunfantes ante tantos desaires recibidos por parte de los conocidos de su antigua vida religiosa. Cuando Julieta estaba al filo de los 21 años, llevaba un largo tiempo lidiando con una idea en su cabeza. Siempre fue una persona muy servicial, llena de inquietudes sociales. Ocupaba su tiempo buscando la manera de ayudar a los demás, teniendo la certeza de que era sumamente capaz de brindar apoyo a los menos afortunados. Era una chica muy fantasiosa y soñadora y con la ligera sensación de que unirse al noviciado era su destino, imaginaba constantemente cómo sería su vida, pero esta idea que surgía repentinamente una vez cada tantos días le causaba cierta inseguridad. De pronto le invadía el miedo de equivocarse porque ser monja era un gran compromiso del cual carecía de nociones. No venía de una familia religiosa y mucho menos tenía una educación católica. Por un lado, existía el tema de vivir prácticamente encerrada en el convento, dedicando el resto de su vida al prójimo y a Dios, mientras que por el otro lado, la abstinencia sexual también era una cuestión que sobresalía en sus pensamientos. Sin embargo, estas dos cosas no le preocupaban demasiado. Lo que en realidad le causaba inseguridad era que este recurrente pensamiento o deseo se tratara solo de una locura pasajera. Así que continuó su vida restando la importancia a esa vocecita que le dictaba unirse al noviciado. La ignoró por un tiempo y tomó la decisión de encaminar su vida o su futuro profesional a la abogacía. Concentrada en los estudios, redujo sus tareas y actividades de apoyo en la parroquia de su comunidad. De acudir casi todos los días, comenzó a ir únicamente los fines de semana. Esperando que aquella inquietud desapareciera con el tiempo mediante otras labores y trabajos que ocuparan su mente, se sumergió en una rutina que ciertamente no le tenía satisfecha, ya que ocultar cosa debajo de otra no significa que desaparezca, solo permanece ahí hasta que se deje de ignorar. Además, sin la aprobación de sus padres, era mucho más difícil dar paso hacia lo que sentía su verdadera vocación, pero no pasó mucho tiempo para que de pronto se aclarara su panorama y tomara el valor necesario de aventurar en un camino religioso. Un día despertó con la convicción de que convertirse en monja era su verdadero propósito en el mundo. Entonces aún y en contra de sus padres decidió entrar a la congregación. Fue a través de una carta donde les informó que se iba de casa para ingresar al noviciado de las religiosas de Jesús María en Bellavista. Y mientras ellos disfrutaban de unas vacaciones de verano en el año del 94 en Mar del Plata, Julieta preparaba sus maletas. Esa elección marcó el inicio de una nueva etapa en los que por 17 largos años sería una monja activa en, lo, en los que por un tiempo cumplió su misión de asistir a los más necesitados. Además, luego de algunos estudios se convirtió en docente de un colegio. Por otro lado, el noviciado se ubicaba cerca del Colegio Máximo de San Miguel, lugar en el que habitaban los sacerdotes jesuitas, quienes acudían a donde las monjas para celebrar la misa. Tenían una pequeña rutina entre ellos, ya que las madres que sabían manejar acudían por los padres para traerlos a la Eucaristía. En el trayecto platicaban mucho y se generaban lazos de amistad. Así llegó el sacerdote Hugo a su vida, cuyo primer pensamiento al verla fue, es una mujer hermosa. Por su parte, había sido amor a primera vista. Sin embargo, ella inmersa en su propio mundo, siendo a sus 22 años la monjita nueva, no puso más atención sobre él. 
En aquel momento, Julieta esquivó la mirada de Hugo, pero durante su servicio como madre, confiesa que se enamoró varias veces. Asegura que jamás compartió el pensamiento de que las monjas se casan con Dios y tuvo en su interior el sentimiento del amor con el cual no supo qué hacer. Al verse inmersa en esta extraña situación, acudió con su superiora para que le instruyera y mostrara el camino que debía tomar para hacer lo correcto, pero su respuesta prácticamente solo le indicaba oprimir ese pensamiento o ese sentimiento. Aunque con otras palabras, en el lenguaje religioso le dijo que lo debía sublimar, es decir, enfocar en otra cosa esa emoción de enamoramiento. No obstante, para Julieta lo que en realidad significaba era hacerlo pequeño, guardarlo en un bolsillo y seguir pretendiendo que no existiese. Al paso de los años se sumaron otros detalles y cambios en su vida como novicia, lo que le sembró en la mente la idea de que ya no era feliz en ese lugar. Ella recordaba con nostalgia cómo en un inicio salía a las calles para asistir a la gente pobre, pero poco a poco fue transformando su labor hasta convertirse en representante legal de un colegio. Sentía que me había convertido en una funcionaria, relató posteriormente, y aquella primera razón por la que había decidido dar el paso y cambiar su vida a la religión no existía más. Esto aunado a las opiniones de la comunidad con las que ella no estaba de acuerdo, reforzaba cada día más la decisión que finalmente la llevaría a desertar. Eran los temas controvertidos cuya postura no compartía, como la homosexualidad, que ciertamente no era aceptada. Tuvo una experiencia amarga cuya sensación de discrepancia fue la gota que derramó el vaso. Durante toda su vida había contado con una amistad masculina, un buen chico que la apreciaba, respetaba y confiaba en ella. Sin embargo, este guardaba un secreto que estaba a punto de revelarse. Se juntaron una tarde para platicar y él le confesó sentir atracción por personas de su mismo sexo. La charla se volvió muy emotiva, extendiéndose más de lo planeado. Era muy difícil para él afrontar la verdad y decirla en voz alta por primera vez. Sintiendo empatía por su amigo, se quedó para confrontarlo. Y debido a esto, llegó tarde a la misa de ese día. Al cuestionarle los motivos, la monja explicó la razón hablando con la verdad y recibió una respuesta que no se esperaba. Mostrándose aparentemente comprensiva y con un toque de sutileza, se le aconsejó a Julieta evitar a ese amigo lo más posible. Su creencia en un dios que amaba incondicionalmente, más allá de la orientación sexual, título o raza, era mucho más grande que un amor selectivo. Así, luego de 17 años como novicia, la frase «No puedo más» asaltó su razón, dándose cuenta de que había perdido la capacidad de sonreír, olvidando la alegría con la que alguna vez sirvió en el convento. Julieta decidió entonces quitarse su hábito e irse. Desistió de una licencia que le ofrecieron. «Yo soy todo o nada», así que dije que no. «Miedo, no, nunca tuve miedo», son sus palabras. Y sin ninguna duda quiso poner fin a sus votos de castidad, pobreza y obediencia con los que había regido su vida los últimos 17 años. De modo que a sus 37 años de edad no había experimentado su primer encuentro sexual. No obstante, asegura que el voto más complicado en cumplir no fue el del celibato, sino el de la obediencia. Ciertamente nunca estuvo feliz con permitir que las madres superioras tuvieran la última palabra cuya orden debía ser acatada sin objeción. En cuanto a Hugo, ahora nos pasamos al otro lado. Durante toda su vida había querido ser sacerdote. Desde sus años de primaria ya mostraba gran interés en encaminar su vida religiosa sirviendo como padre y con el apoyo de su familia lo logró sin ningún problema. Durante todo este tiempo jamás imaginó que 30 años después se enamoraría irrevocablemente de una novicia y mucho menos que ese amor le haría desistir de lo que pensó equivocadamente era su vocación para siempre. No obstante, un poco más al pasado y antes de la llegada de Julieta, recuerda cómo la felicidad se había esfumado de su vida. Aquella entrega con la que fungía como cura se empañó debido a que sus labores se centraron más en tareas como funcionario. Además, detectaba ciertos detalles dentro del círculo religioso que le causan incomodidad. Relata un ambiente donde la ambición de poder gobierna en ciertas personas dentro del ámbito de la iglesia católica, aunado a la avaricia desmedida en la que cada día se busca generar más dinero, comodidades y cosas materiales que brinden una buena vida y bienestar. Con esas dudas rondando por su cabeza, 
viajó a Italia donde estuvo algún tiempo en un viaje que no le dio ninguna razón para olvidarse de sus recurrentes pensamientos en los que daba la espalda a su indumentaria eclesiástica. Para ese entonces, Julieta ya había abandonado su hábito y fue ella con quien se reencontró a su regreso y fue justo la presencia de esa mujer en su vida lo que le dio ese último, digamos, empujón que le faltaba para decidirse. No sin antes de vivir en medio de un escándalo que pasó por las bocas de toda la gente involucrada en la iglesia, quienes les conocían y acusaban de vivir un amor prohibido. Fueron dos años en los que estuvieron juntos causando un desmesurado revuelo. Protagonistas del tema de conversación en la comunidad mantenían una relación que si no era abiertamente pública, tampoco se preocupaban demasiado en esconderla. Decidieron hacer oídos sordos a una situación que ya no estaba en sus manos, asegurando que, de igual manera, el chisme ya estaba incontrolable. Los ojos de la opinión pública de la comunidad religiosa se sobreponían más en él que en ella, puesto que Hugo aún no se decidía completamente por una forma de vida. Este suceso de estar entre la espada y la pared le quitaba el sueño tratando de darse a sí mismo una respuesta, intentando solucionar y enderezar su vida, pero paralizado por el temor y el conflicto que le causaba abandonar todo aquello que le representó durante 30 años. Fueron dos largos años dándose de golpes en el pecho repitiendo la frase por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por un lado, al no entregarse completamente a su amada, brindándole su amor en todas las formas posibles y por el otro, al no cumplir su rol de sacerdote tal y como correspondía. Afortunadamente, pronto Hugo desistió y se quitó indumentaria eclesiástica para arriesgarlo todo por amor, por tener un futuro libre al lado de Julieta. Sin sentir culpa ni arrepentimientos, perdieron amistades dejando atrás a personas incapaces de comprender que lo que hicieron fue por amor. No existe ningún día en el que extrañen sus antiguas vidas porque ahora se tienen el uno al otro. Ella retomó sus estudios de derecho y ahora labora en una obra social, mientras que él, pese a ser un excelente profesor de Biblia, le han prohibido impartir clases en universidades católicas por lo que ahora imparte clases de literatura o filosofía. Al final, Julieta y Hugo unieron sus vidas en sagrado matrimonio en la única parroquia que lo recibió sin juzgarlos, Jesús de la Buena Esperanza de Villa Devoto, mediante una misa oficiada por el párroco Guillermo. Ya no tenemos por qué ocultarnos, son las palabras que dibujan una sonrisa en el rostro de ambos al recordar por todo lo que pasaron antes de dar el sí más controversial de sus vidas, pero al final pues quién somos nosotros para juzgar y si ellos son felices, pues que sean felices. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. También ahora me puedes encontrar con videos en Spotify. Ahí estoy como Pepe Mr. George.